여기 우리 감이 모든 작물은 동일해요. 음. 요 순에서 영향이 많이 내려가면 뿌리로 그럼 여기서 출발해서 여기까지 가겠죠 뿌리까지. 여기 가서 가면 뿌리는 발달해가 어, 체내 재양형분은 긴 뿌리가 발달하고 긴 뿌리가 긴 뿌리가 발달하고 잎에서 내려온 영양으로서 세, 작은 뿌리가 발달하고 그 작은 뿌리는 영양을 다시 가지고 어디를 가냐면 여기에서 연면 집에 영양을 많이 생산한 곳으로 가게 돼 있어요. 도장 지나기 전에. 그럼 봄 순에 살을 찌워야만이 살을 찌워야만이 에, 행동이 나오는데 봄 순의 에너지는 체내 저장 양분에 비례하게 되는데 체내 저장 양분이 우리가 월등히 여기 많이 있다고 저, 증명을 할 수가 없거든요. 그러니까 말 수가 없지. 예. 음. 그러면 월등히 증명을 할수 없다면 어, 우리가 그 황금을 남고 있어서는 요거 찾아내는데 제가 32년 걸렸어요. 초기 연면식 요거 하나 찾아내는 데가. 그, 요 작은 잎들이 연면식이라면 먹고 살이 쪄가지고 요 가지에 뿌리를 깊게 내려요. 단단하게 베겨. 그러면 우리가 감속골 때 보면 저, 우리 어, 5월 8일 뭐 이때 되면 우리 경남 지방에 감을 속고잖아요. 어, 창원 요 미량에 빠를 때는. 음. 그러면 요 잎이 떨어져요. 그러면 요 잎이 떨어진 원인, 주 원인은 어, 질소 부족에 의해서 성장분과 생산분이 비례가 많이 일어났거든. 성장분과. 성장하는 거와 생산 양하고 안 맞아요. 그러면 요 영향을 계속 지속적으로 우리가 공급을 해주면, 어, 일주일에 한 번씩 연면시비에서 공급을 해주거나, 뭐, 우리가, 우리가 그, 그, 농작업할 때, 연면시비에서 살을 찌워주면 얘가 살이 찌가지고 살찐 만큼 우리가 일을 하기 때문에 영향을 공급을 받는데, 얘가 일을 안 하면 공급을 못 받아요. 그래서 초기 연면시는 하늘 땅만큼 중요하다는 거죠. 그래서 요, 요 잎이 커지고 안에 있는 여기 그, 어, 안에 요거는 감이 안 들었을 감이 들은 들었네요. 주머니 감이 들은 잘라 낼 건데 아니 가령 그 다른 농사에 대해서 설명하니까 요 안에 지금 감이 들었거든요. 네. 안에 요 안에 들었어. 그럼 얘 잎의 크기에 비례해서 얘가 횡이 넓어져 감의 넓이가 음. 넓어지면서 어, 꽃이 빨리 탈립이 돼. 그러면 옆구리 스크래치 줄 거인가? 그때 하나도 안 나오고 소가가 안 나오죠. 요거는 일차적인 것. 그러면 요 뿌리에서 내리간 영양소 계속 이동 내리가고 올라오고 내려가고 이제 반복적인 대사적을 하면 얘가 어, 영향을 많이 가져오는 관을 만들고 그거를 도장 지나기 전에 만들어야만이 도장 지게 적게 나요. 과일은 크고 도장 지게 난 나무. 가수원에 가면 맨 나무 있죠? 과일 나무, 과일 단감은 큰데 도장 지게 안 나는 나무. 어, 그런 나무도 예. 그래, 그 나무를 만드는 방법이 요 잎을 살을 째죠. 요 순을. 그럼 요 순을 살이 째야 돼. 우리가 힘들어서 뭐 하겠다. 그래서 여기 이파리 한 넉장 넣을 때 끝을 뿌려버릴 때. 감한 개에 다는데 이파리 넉장 하면 되니까. 그럼 어떻게 적심을 해주면 어떻게 되면 잘라주는 것 같으면 얘가 잎이 빨리 커지겠죠? 그럼 대가가 돼. 이파리 석장이 돼도 대가 안 되는 게 아니니까. 근데 적심을 해도. 예. 저, 저, 쎄, 쎄 놈은 그 이파리 잎에 또이 놓. 예, 그거는 이제 어, 늦어서 그래. 봄 순이 연면 시배가 전체 고루 돼야 되는데 굵은 가지에 영향이 많이 움직인 거죠. 여기에서 요 가지 요거 가는데 이 가지가 굵잖아요. 이 가지는 이 가지는 굵으면 얘가 관이 굵은 거지 내리가는 굵, 관이 굵은 건 아니라 올라오는 관이 굵은 거라. 그럼 여기에 연면 시 얘가 영양 생산을 못하면 이리 뿌려서 안 와. 그럼 얘가 영양 생산을 여름 내에 잘 해주면 이쪽으로 가는 거죠. 그래서 봄에 초기 연면 시배는 하늘 땅만큼 중요해. 모든 행동을 만들어내니까 그러면 우리가 감에 그 수확했을 때 우리가 파지 나온 거 거기 대다수 보면 옆구리 줄 거기 갔어 그 줄은 왜 거였냐면 입 두께가 얇아서 연면 초기 연면 시비 안에서 입 두께가 얇아서 입 두께가 얇은 건 설탕을 안 줘서 이두 가지가 염려 되거든요 영양과 설탕이 들어가면 요 잎이 함수량이 늘어나 탄수화물 농도만큼 함수량이 늘어나 잎에 여기에서 광합성에 어, 염록소량이 늘어나서 광합성에서 어, 탄수화물 광합성을 해서 탄수화물 설탕물 만든 안에 몸속에 만든 양만큼 잎이 두꺼워져 봄, 봄에 잎이 진하고 두꺼워야 되는데 진한 거는 뭐냐 염록소 염록소 광합성 광합성에서 탄수화물 만드는 순간에 함수량 많이 갔는데 그 광합성에서 탄수화물 못 만들면 아무리 비를 맞고 물을 뿌려도 잎이 두꺼워지지 않는다는 거죠 물을 아무리 줘도 그 강압성 산물이 초기에는 차, 체내 지향용과 그 양이 부족해서 우리는 초기 연면 시비를 봄순을 발달시켜야 된다. 
그래야만이 대과를 만든다. 봄순을 발달시키면 어, 여기 아래에 어, 뿌리가 발달하겠죠. 뿌리가 발달했을 때 여기 토양 속에 있는 비료는 뭐냐? 질소 인산가리. 그러면 우리가 토양 분쇄해서 인산가리가 대다수라. 그럼 인산가리를 풀어내는 방법은 어, 질소량을 10일을 더해야 되겠죠. 그러면 봄에 우리, 우리가 우리 빌어주는 거는 20일 다시 복합 빌어주면 농사를 망치게 하는 농법이다. 그 토양 분석에서 인상가리가 과다 되기 때문에 우리는 요소부터 줘야 된다. 요소를 주셔서 질소 함량을 더 많이 먹어야 되겠죠. 질소를 먹고 그러면 질소를 가져와서 인상가리는 보조적으로 쓰고 인산가리, 칼슘, 어, 마그네슘은 어, 질소의 보조 역할을 하고 그럼 뿌리가 정상적으로 잔뿌리가 영향을 가져왔을 때 얘가 동작이 정확하게 일어나겠죠. 그렇지 않고 우리가 복합비로나 이렇게 퇴비를 많이 줘버리면 어, 짧은 성질, 가리 성분이 많아가 낙과가 많이 돼버려요. 낙과의 주 원인은 잎이 두께가 얇아서 그렇고 아, 진하지 않은 색이 진하지 않아서 그렇다. 진하지 않아서 그렇다. 진하지 않은 것은 어, 광합성을 해서 탄수화물 생산 못했다는 거군요. 탄수화물 생산 못하면 함수량이 낮다. 물을 줘도 함수량이 늘어나지 않는다는 거죠. 이런 원리죠. 그래서 어, 여름에 에, 더위를 타는 거는 질소를 다 먹고 가리 성분이 많아서 그렇다. 가리. 가리 가다 에, 고온으로 안 자라서 어, 과일이 횡을 어, 높이로 못 크고 어, 꼭지 떨림. 꼭지 떨림은 가리 가다의 양달 가온이 많이 있는단다. 그 태초에 에, 대가리 그저 조문 현상 열과 줄이 졸졸 생기는 거. 그 역시 가리 가다 고온 열상으로 안 자라고 있다가 가을에 과육이 자라면서 시원할 때 에, 에, 위에 껍질이 얇은 곳이, 곳이 갈라졌다. 텄다. 음, 가리 가다 고온 열상이. 그, 그래서 잎이 에, 진녹색으로 안 된다는 것은 결국엔 어, 질소를 먹고 소화를 못 한다는 결론이거든요. 그래서 토양 분석에서 인상가리 가다 될 때는 어, 다. 초, 초기에 미끄럼을 그 우리가 요소를 줘야 요소가 좋다. 그렇죠. 지금 그, 그때 그 요소를 줘도 안 되더라는 거죠. 요소를 줘도 안 되는 주 원인은 뭐냐면 어, 가리 에, 요 잎을 발달 안 시키니까 초기 잎을 발달 안 시킬 때는 흡수가 안 되더라는 거죠. 그래서 어, 그 부분을 어, 또다시 찾아내는데 그 세월이 황금을 놓고 개발했는데 32년이 걸려버렸어요. 요, 요소를 주자면 얼마 정도 주는 게 좋아요? 어, 요소를 주자면 그 우리가 그 포도나 어, 이런 사과에 어, 이시 값을 계산해서, 어, 이 시가 그, 얼마까지 돼야 되냐면, 어, 봄에 2점 때까지, 약 2.5 미만으로, 이 시를, 그 토양 그 측정했을 때, 그 양을 가져가야 된다. 그 100평에 한 포를 헛쳤을 때, 에, 이 시가, 에, 복합비로 헛쳤을 때 0.8 정도 이 시가 올라요. 전면에 헛쳤을 때. 그 나무 밑에 헛치면 또 그것보다 더 많이 올라가겠죠. 뿌리는 나무 근간에 있으니까. 그래서 우리가, 어, 주당 또 계산하면 어떻게 되느냐. 주당 그, 뭐 500g 미만 성목 기준에서 많이 준다면 1kg 정도 그렇게 줘서 어 질소량 늘리고 그 다음에 연면 10에서 잎을 진녹색으로 만드는 순간에 세금 발달한다 그리고 작은 가지에도 진녹색이 되면 뿌리에서 가져오는 양소, 양이 같다는 거죠 그래서 소가가 안 나오고 전다 같은 대가 쪽으로 가죠 그래서 파지가 안 나오고 이런 발달하는 경로가 어 이렇게 구성이 된다 그래서 어, 과거에 그 어, 한나무에 요소를 어, 어, 복합으로 20, 21일 다시를 어, 5kg씩 줘봤어요. 2 0 0 0포를 끊어서. 그래도 어, 초기 잎의 발달 안 쓰니까 어, 도장지만 크지 안 되더라. 그걸 몰랐고 그 다음에 또다시 에, 주당 에, 밑비로를 기비를 어, 요소를 주당 5kg 줘봤어요. 역시 마찬가지 대과가 안 나와요. 도장지만 많이 나지. 그래서 초기 연면식에서 얘를 발달시기가 세근을 발달시켜야만이 뿌리하고 연결이 된다. 그래야만이 봄순에 영향이 돌아오는데 비로만 줬다고 해서 봄순은 오지 않다니 도장지로 가버리 동작이 한 박자 늦어요. 봄순에 영향이 내려가면서 어, 자기가 가져올 수 있는 어, 여기 목 어, 껍질과 어, 목질부 사이 형성층에 살을 찌워야 된다. 그러면 그 관이 뿌리에서 올라오는 관이 된다. 잎에서 영향이 많이 내려가는 곳에 많이 준다. 이 나무들은 어, 자기 본성 DNA에 있어요. 작년에 가지가 굵었더라도 봄에 눈이 날 뿐이지 봄순이 날 뿐이지 이게 그늘이 있으면 영생산 못하기 때문에 영향을 여기 안 줘요. 
영향을 생산이 많이 하는 곳에 주더라는 거죠. 그래서 초기 연면 시비가 영향을 지상부에서 나무를 착각을 하게 만들어야 된다. 왜? 영향을 생산 많이 하더라. 그럼 고를 주는데 영향을 생산 안 하더라 그러면 도장지를 줘버려. 늦게. 자기는 성장하는 행태에 바뀌어버리더라는 거예요. 그래서 어 이런 어 이론과 시, 어 실전을 다 찾아내고 어나 토양의 이식값 비료량 에 그걸 다 개발해가 발표하고 있는 거죠. 그 진녹색을 만들어 입은 그 진녹색은 지상부에서 해야 된다. 지하부에서는 늦다. 그렇게 하면 되겠습니다. 감사합니다.